அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய உடலை தலைப்பகுதி மார்பு பகுதி வயிற்று பகுதி அடிவயிற்று பகுதி இடுப்புக்கு கீழ் உள்ள பாதம் வரை உள்ள பகுதிகள் என ஐந்தாக பிரித்தோமானால் மார்பு பகுதியிலும் வயிற்று பகுதியிலும் அடிவயிற்று பகுதியிலும் தான் நம்முடைய முக்கிய உள்ளுறுப்புகளின் உடல் இயக்க பணிகள் நடைபெறுகின்றன உடல் இயக்க பணிகளின் விளைவாக நம்முடைய உடலில் இயல்பாக உருவாகும் கழிவுகளும் இப்பகுதிகளில் தான் உருவாகின்றன திடக்கழிவுகள் திரவ கழிவுகள் காற்று கழிவுகள் மற்றும் வெப்ப கழிவுகள் ஆகிய நான்கு வகையான கழிவுகள் நம்முடைய உடலில் உருவாகி பின் பல வழிகளிலும் அவைகள் உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன இதில் திடக்கழிவுகளும் நீர்கழிவுகளும் பலுவான தன்மையை கொண்டிருப்பதால் அவைகளை உடலின் கீழ்ப்புறம் நோக்கியே வெளியேற்றுவது உடலின் இயல்பு அதாவது அடிவயிற்று பகுதியில் தான் அக்கழிவுகள் உடலை விட்டு வெளியேறுகின்றன நம்முடைய மலம் மற்றும் சிறுநீர் வெளியேற்றத்தை இதற்கு உதாரணங்களாக கொள்ளலாம் அதே போல காற்று கழிவுகளும் வெப்ப கழிவுகளும் லேசான தன்மையை கொண்டிருப்பதால் அவைகளை உடலின் மேல் பகுதியான தலைப்பகுதி வழியாகவே வெளியேற்றுவது உடலின் இயல்பு மூக்கின் வழியாக நாம் வெளியிடும் வெளி மூச்சையும் ஸ்கேல்ப் என்று சொல்லப்படும் தலையின் வியர்வை துவாரங்களின் வழியாக வெளியேறும் வெப்பத்தையும் இதற்கு உதாரணங்களாக சொல்லலாம் கழிவுகள் இயல்பான தன்மையை கொண்டிருக்கும் வரை அவைகள் உடலை விட்டு வெளியேறுவது ஒரு உணர முடியாத அனுபவமாகவோ அல்லது சுகமான அனுபவமாகவோ தான் இருக்கும் ஆனால் அன்றாட இயல்பான கழிவுகள் முறையாக வெளியேறாமல் போய் அவைகள் தேக்கம் கொண்ட நிலையிலோ அல்லது உள்ளுறுப்புகளின் இயல்பான சக்தியை மீறி அவைகளை இயங்க வைக்கும் போது அவைகளின் இயக்கத்திறன் பாதிக்கப்பட்டு வழக்கத்தை விட அதிகமான கழிவுகள் உருவாகி அவைகள் உடலை விட்டு வெளியேறும் போதோ அவைகள் நமக்கு துன்பமான அனுபவங்களை தருகின்றன அந்த வகையில் நமது உடலில் தேக்கம் கொண்டுள்ள வெப்ப கழிவுகள் வெளியேறும் போதும் ஜீரண உறுப்புகள் கல்லீரல் பித்தப்பை போன்ற உள்ளுறுப்புகளை அவைகளின் சக்திக்கு மீறி வேலை வாங்கும் போது இயல்பான அளவை விட அதிகமாக உருவாகக்கூடிய வெப்பம் உடலை விட்டு வெளியேறும் போதும் நாம் தலைவழியை உணர்கின்றோம் ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான தலைவழிகளுக்கும் மூல காரணம் என்பது மேற்சொன்ன இந்த இரண்டே இரண்டு தன்மைகள் தான் என்பதை ஒவ்வொருவரும் மிக தெளிவாக அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் மீண்டும் நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்வோம் தலை வலிக்கிறது என்றாலே அதற்கு இரண்டே இரண்டு தன்மைகள் தான் அடிப்படை காரணம் ஒன்று உடலில் உள்ள தேங்கி இருக்கும் வெப்ப கழிவுகள் வெளியேறும் போது ஏற்படுவது மைகிரை என்று சொல்லக்கூடிய ஒற்றை தலைவலி இதற்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம் இரண்டாவது உள்ளுறுப்புகளை அதன் சக்திக்கு மீறி வேலை வாங்கும் போது உருவாகும் அளவுக்கு அதிகமான வெப்ப கழிவுகள் வெளியேறும் போது ஏற்படுவது பசித்தும் சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது உருவாகக்கூடிய தலைவலியை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் தீயின் இயல்பு மேல் நோக்கி எறிவதுதான் என்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே எனவே அனைத்து விதமான வெப்ப கழிவுகளும் நம்முடைய தலைப்பகுதி வழியாகவே வெளியேறுகிறது தலை வலிக்கும் போது அதிலிருந்து இயற்கையான முறைகள் குணமாக நாம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சரியான அணுகுமுறைகள் இரண்டு ஒன்று வெளியேறக்கூடிய அந்த வெப்ப கழிவுகளை எக்காரணத்தை கொண்டும் தடுக்கக்கூடாது இரண்டாவது வெப்ப கழிவுகள் வெளியேறி கொண்டிருக்கும் போது புதிதாக வெப்பத்தை உருவாக்கும் எந்த ஒரு செயலையும் நாம் செய்யக்கூடாது எதனால் வெப்ப கழிவுகள் நம்முடைய உடலுக்குள் உண்டானதோ அச்செயல்களை தெளிவாக அறிந்து கொண்டு அச்செயலில் திரும்பவும் ஈடுபடாமல் இருக்க வேண்டும் வெப்ப கழிவுகள் உடலை விட்டு முழுமையாக வெளியேறிய பிறகே தலை வலி குறையும் இதுவே இயற்கையானது மற்றும் நன்மையானது மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு தலை வலி சரியாகிறது என்றால் அதன் அர்த்தம் வெப்ப கழிவுகளின் வெளியேற்றம் தற்காலிகமாக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் வெளியேற வேண்டிய வெப்பத்தை தடுத்து உள்ளேயே வைப்பது நரம்புகள் ஹார்மோன்கள் சம்பந்தமான மிக நுட்பமான உடலியல் செயல்கள் நடக்கும் தலைப்பகுதியிலே மிகவும் பாதகமான பின்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் மிக கவனமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்து விதமான தலைவழிகளிலிருந்தும் இயற்கையான முறையில் குணமடையவும் தலைவழியே வராமல் வாழவும் நாம் செய்ய வேண்டிய வாழ்வியல் மற்றும் இயற்கை மருத்துவ அணுகுமுறைகள் என்ன என்பதை பற்றி அடுத்த பதிவில் நாம் விளக்கமாக அறிந்து கொள்வோம்